প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের বীজগণিতের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ চার পয়েন্ট এক অনুশীল সপ্তম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখো নি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে তো আজকে আমরা তোমাদের তেরো নম্বরের যে চারটা অঙ্ক রয়েছে ক খ খ এটা করবো এটা যেহেতু ছিল দুটি রাশির বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করো তো সবার আগে জানতে হবে অন্তর মানে হচ্ছে বিয়োগ আর এই ধরনের অঙ্ক যেটা দুটি রাশির বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ এটা আসলে এবির সূত্রের সাহায্যে করতে হয় তো এবি সূত্রটা আমরা পাশে রাফে লিখে দিচ্ছি যে এ প্লাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে হবে এ মাইনাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার তো এখানে একটা বৈশিষ্ট্য দেখো যে আসলে এই টুটার উপরেও স্কোয়ার আছে এই জন্য ব্রাকেটটা এইভাবে কিন্তু হালিয়ে দিতে হবে এতটুকু যদি ছোট করে দাও তাহলে হবে না তো এটা আসলে এই যে বর্গ মানে হলো স্কোয়ার আর অন্তর মানে বিয়োগ দুটি বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করো বলা হয় ক্লাস নাইনে গিয়ে তোমরা এখানে বিয়োগ ফল রূপে প্রকাশ লেখা আছে একই বিষয় তো সেক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো যেটা যেভাবে করতে হয় সেটা হলো আগে চলক দিয়ে একটু ধরে নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটা এ বি সি ডি এইভাবে ধরি তাহলে হবে না আমাকে আগে জানতে হবে যে এই অঙ্কটা দুটি বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ এই প্যাটার্নে আসতে হয় অর্থাৎ এ আর বি মানে দুটো চলক ধরতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা সরল অঙ্কেও দেখিয়েছি যে ধরার ক্ষেত্রে আসলে অঙ্কে যে চলকগুলো থাকে আমি যদি এটাকে আবার পি ধরি তাহলে হবে না তো এক কথাই আমরা মনে রাখবো যে অঙ্কটা এক্স ওয়াই দিয়ে থাকলে এবি ধরবো এবি থাকলে এক্স ওয়াই ধরবো আর এখানে যেহেতু পি কিউ দেওয়া আছে আমরা এবি ধরি কেননা সূত্রে আমরা যেহেতু এবি পড়েছি তো এই পুরোটাকে আমরা এ ধরবো মনে করি মনে করি ফাইভ পি মাইনাস থ্রি কিউ এইটা পুরোটার সমান আমরা এ ধরবো হ্যাঁ আর যে পদ আছে এখানে পি প্লাস সেভেন কিউ পি প্লাস সেভেন কিউ এটার সমান আমরা বি ধরবো আর এই সরল অঙ্কে আমরা দেখেছি যে ধরার পরে এখানে প্রদত্ত রাশি লিখতে হয় তো প্রদত্ত রাশিটা অনেকে খুঁজে পায় না যে কি লিখবো আসলে এই যে আমরা দুটো জিনিস ধরলাম এটা এই লাইনে বসালে যেটা আসে সেটাই প্রদত্ত রাশি অর্থাৎ এটাকে আমরা এ ধরেছি এটা বি তাহলে এ বি হ্যাঁ এখানে আমরা লিখবো এ বি আর তার নিচে আমরা কেননা আসলে আমরা সূত্র যখন লিখি তখন এরকম লাইনে লিখতে হয় আর যখন কোনো প্রদত্ত রাশি থেকে কোনো সূত্র লেখা হয় তখন নিচে লিখতে হয় তো এখানে আমরা ওই সূত্রটা লিখবো জাস্ট যে এ প্লাস এ বি সূত্র এটা এ প্লাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার মাঝখানে মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার তো এবার সিম্পলি আমরা এ আর বি এর জায়গায় এই মানগুলো বসিয়ে দেব তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা বিষয় আছে যে এর মান হচ্ছে এইটা ফাইভ পি ফাইভ পি মাইনাস থ্রি কিউ এটা পুরোটা এইভাবে ব্র্যাকেটে নেব আমরা আর প্লাস বি এর জায়গায় এই মানটা দেব এটাও ব্র্যাকেটে রাখবো পি প্লাস আসলে প্লাস থাকলে সমস্যা হয় না মাইনাসের ক্ষেত্রে গিয়ে সমস্যা হবে চিহ্নগুলো যেহেতু চেঞ্জ করতে হয় তো এই হলো এ প্লাস বি এটা হলো এর মান প্লাস বি এর মান হ্যাঁ তারপরে এই নিচের বাই টুটা দিয়ে এখন আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের উপর আর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে পারবো না এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে এই হোল স্কোয়ারটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক একইভাবে মাইনাস এখানে আবারও আমরা ওই একই প্যাটার্নে এর জায়গায় হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এই মানটা বসাবো যে ফাইভ পি মাইনাস থ্রি কিউ হ্যাঁ এটা হলো এর মান তো ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে মাইনাস এখানে বি এর জায়গায় আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে এই মানটা দেব পি প্লাস সেভেন কিউ এই সমস্ত প্রক্রিয়াটা যেটা এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার বিষয়গুলো এটা কিন্তু এই জায়গাটার কারণেই হয়েছে যে কেননা মাইনাস দিয়ে যখন আমরা এটা গুণ করব চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এইখানে কিন্তু সমস্যা হবে না তারপরেও আসলে দেখতে খারাপ লাগে জন্য একইভাবে করতে হয় এখন আমরা এই ব্র্যাকেটগুলো যদি তুলি তাহলে এর সামনে প্লাস আছে প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ ফাইভ পি মাইনাস থ্রি কিউ এটাও একই থাকবে প্লাস এ প্লাস এ প্লাস পি আর এটা প্লাস এ প্লাস এ প্লাস সেভেন কিউ নিচে পুরোটা বাই টু দিয়ে এখন আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েই হোল স্কোয়ারটা দিয়ে দেবো আর এইখানে এসে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হবে তো এটাও আমরা এখন ফার্স্ট ব্র্যাকেটে নিয়ে আসলাম এর সামনে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হবে না আর এইখানে এসে এটা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস পি আর এইটাও প্লাস মাইনাস এ মাইনাস সেভেন কিউ তার নিচে বাই টু দিয়ে আমরা হোল স্কোয়ারটা দিয়ে দেবো এবার এই লাইনগুলোতে যোগ বিয়োগ দেখতে হবে বীজগণিতে যে নিয়মটা সেটা হলো একই চিহ্ন হলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় দুটোর আগে দেখো প্লাস আছে অনেকে এখানে পি স্কোয়ার ফাইভ পি স্কোয়ার লেখে পি স্কোয়ার লেখলে কিন্তু গুণ করা হয়ে যাবে তো পাঁচটা পি আর একটা পি যোগ করলে এটা হবে সিক্স পি আর এই দুটো দেখো ভিন্ন চিহ্ন একটার আগে প্লাস আছে একটার আগে মাইনাস এইসব ক্ষেত্রে বিয়োগ করতে হয় সেভেন কিউ থেকে থ্রি কিউ গেলে ফোর কিউ থাকে হ্যাঁ আর বড়
আর এই দুটো দেখো একই চিহ্ন অনেকে ভুল করে এখানে প্লাস দিয়ে আসে প্লাস দিলে কিন্তু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস করলে এটা গুণনের সূত্র হলো এটা কিন্তু আসলে গুণন না আমরা এখানেও যেমন দেখলাম একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় যোগ করতে হয় তো দুটাই যদি মাইনাস আলাও হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওই চিহ্নটাই দিতে হবে অর্থাৎ মাইনাস দিতে হবে আর যোগ করতে হবে সাতার তিনে দশ অর্থাৎ টেন কিউ বাই টু হল স্কোয়ার তো হয়ে গেছে কিন্তু এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ যেটা হয় যে এখানে আসলে একটা টু কমন যায় এখানেও একটা টু কমন যায় এই টুটা কমন নিলে নিচে টু এগুলোর সাথে কাটাকাটি করে দেওয়া যায় তো আমরা এর পরের লাইনটা একটু এইদিকে নিয়ে আসছি আমরা এইখান থেকে যদি একটা টু কমন নিই তাহলে কমন নিলে যেহেতু ভাগ করে বসাতে হয় তো এইখানে হবে থ্রি পি আর এইখানে থাকবে হচ্ছে টু কিউ তারপরে এখানে আমরা বাই নিচে টুটা দিয়ে সেকেন্ড রাকেট দিয়ে এইভাবে হোল স্কোয়ারটা দিয়ে দেব তারপরে মাইনাস দিয়ে এখান থেকে আমরা একটা টু কমন নিচ্ছি তো ওইখানে টু কমন নিলে যেটা হবে টু তো টু দিয়ে একে ভাগ দিলে হবে টু পি মাইনাস ফাইভ কিউ কমন নিলে ভাগ করে বসাতে হয় হ্যাঁ তারপরে আমরা বাই টুটা দিয়ে সেকেন্ড রাকেট দিয়ে হোল স্কোয়ারটা দিয়ে দেব এখন আমরা সিম্পলি উপর নিচে টুগুলো ক্যান্সেল করে দেব তারপরে যা থাকলো এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটে আমরা হোল স্কোয়ার আকারে রেখে দেব থ্রি পি প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার মাইনাস এটা হবে টু পি মাইনাস ফাইভ কিউ হোল স্কোয়ার এটি কিন্তু অ্যান্সার এখানে আর স্কোয়ার থেকেও বের করা যাবে না তোমরা উদাহরণে দেখবে একটা অঙ্ক আছে যেটা এখানে ওয়ান স্কোয়ার এসেছিল উপর নিচ কাটাকাটি হয়ে ওটাও কিন্তু আর ওয়ান করার দুঃসাহস পায়নি ওয়ান স্কোয়ার আকারেই রাখতে হয় এই অঙ্কগুলো বর্গ আকারেই আসলে রাখতে হয় নেক্সট আমরা খ নাম্বার অঙ্কটা তুলছি তো এবার আমরা খ নাম্বার অঙ্কটা তুলে নিলাম এখানে খেয়াল করে দেখো যে অঙ্কটা আসলে এ বি চলক দিয়ে আছে তো আমরা এখানে এ বি আর ধরবো না এক্স ওয়াই ধরবো সূত্রটা আমরা এ বি দিয়ে পড়েছি তাতে সমস্যা নেই তো আমরা এখানে প্রথমে ধরে নিই যে মনে করি সিক্স এ প্লাস নাইন বি এটার সমান আমরা এক্স ধরলাম আর একটা যে পদ আছে অর্থাৎ সেভেন বি মাইনাস এইটে এটার সমান ওয়াই ধরলাম তো এখানে আমরা সিম্পলি এখন লিখবো অতএব প্রদত্ত রাশি তো প্রদত্ত রাশি হলো এটা এক্স আর এটা ওয়াই অর্থাৎ এক্স ওয়াই এখন আমরা ওই এবি সূত্রটাই এক্স ওয়াই দিয়ে লিখবো জাস্ট যে এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু হল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু হল স্কোয়ার তো এখানে সিম্পলি আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের এই মান দুটো বসিয়ে দেবো আমরা আগের অঙ্কটা এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বসিয়েছি এবার আমরা একটু শিখাবো যে আসলে একবারে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েও বসানো যায় শুধু এই জায়গাটায় যদি একটু সতর্ক থাকা যায় ওয়াইয়ের মানটা বসালে এই চিহ্ন দুটো আমরা চেঞ্জ করে দেবো তো সেক্ষেত্রে এক্সের মানটা আমরা এটা পুরোটাই যদি বসাই তাহলে এক্সের বদলে আমরা লিখবো সিক্স এ প্লাস নাইন বি তারপরে প্লাসটা দিয়ে আমরা ওয়াইয়ের মানটা বসাবো প্লাস থাকলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ এটা আমরা এই অঙ্কের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা ইউজ করছি না দেখো এটা অনেক সহজ লাগবে নিচে বাই টু দিয়ে ব্র্যাকেটটা এইভাবে হালিয়ে দিয়ে স্কোয়ার তারপরে মাঝখানে মাইনাস দিয়ে এখানে আমরা আবারও এক্স ওয়াইয়ের মানটা বসাবো এক্সের জায়গায় আমরা এই মানটা বসাচ্ছি এখানে সুন্দর ফার্স্ট ব্র্যাকেটেই কাজ হয়ে যায় আগের অঙ্কটা আমরা আসলে এইভাবে করতে পারতাম তারপরে দেখিয়েছি এখন এই যে ওয়াইয়ের মানটা বসাবো তার আগে মাইনাস আছে এখানে দুইটারই চিহ্ন চেঞ্জ হবে কেননা মাইনাস দিয়ে গুণ করলে চেঞ্জ হয়ে যায় এটা প্লাস ছিল এটা মাইনাস শুধু এই সতর্কতা সতর্কতা অবলম্বন করলেই তোমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা তোমরা না দিলেও করতে পারবা এইটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস এইটে বাই টু হোল স্কোয়ার এটা ব্র্যাকেটটা একদম এমনভাবে নিতে হবে যেন টুটাও যে স্কোয়ার পেয়েছে উপরের হ্যাঁ এটা বোঝাতে হবে তো এবার আমরা উপরে যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে দেখো প্লাস সিক্সে আর এটা মাইনাস এইটে দুইটা যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বিয়োগ হবে আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন আসবে অর্থাৎ মাইনাস টুয়ে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আসলে মাইনাস রাশি সামনে লেখা হয় না লেখলে কোনো অপরাধ নেই দেখতেও খারাপ লাগে এই জন্য আমরা এইটা যেহেতু একই চিহ্ন এটা যোগ করতে হবে নয়ের সাথে ষোলো বি আমরা ওই সুযোগে ওটা যেহেতু প্লাস আসলো আমরা সেটা আগে লিখে ফেললাম ষোলো বি আর এই বিয়োগ করে আমরা যেটা মাইনাস টু এ পেলাম এটা পরে দিলাম কিন্তু কেউ যদি মাইনাস টু এ প্লাস ষোলো বি লেখো এতে কোনো ভুল হবে না সমস্যা না তো এইখানে একটা কাজ করব যে এখানে দেখো এই এই দুটো যোগ হচ্ছে যেহেতু একই চিহ্ন আট ছয় চোদ্দোয় আর এটা বিয়োগ করে বড় সংখ্যার আগে যেহেতু প্লাস আসে তাহলে প্লাস টু বি আসে দুটোই প্লাস আসে কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা বি আগে লিখছি এগুলো জাস্ট অঙ্কের সৌন্দর্য হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এখানেও হ্যাঁ বিটা আগে লিখলে ভালো হয় লিখতেই হবে তা না নাইন বি থেকে যদি সেভেন বি যায় তাহলে এখানে টু বি থাকে আর বড় সংখ্যার আগে প্লাস ছিল হ্যাঁ সো এটা প্লাস আর এই দুটা যোগ কর
আর এখানে টুটা আউট হয়ে শুধু এ থাকবে তারপরে নিচে বাই টু দিয়ে উপরের হল স্কোয়ারটা আমাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে তো এখানে আমরা যদি টুটা কমন নেই তাহলে এখানে শুধু বি থাকবে আর চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে এটা সাত হয়ে যাবে সেভেনে তার নিচে বাই টু দিয়ে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে উপরের হল স্কোয়ারটা দিয়ে দিলাম এতে করে এই টুগুলো আমরা উপর নিয়ে সেগুলো কেটে দিলাম তাতে করে যা থাকলো এটাই কিন্তু আমাদের এই অঙ্কের অ্যান্সার এইট বি মাইনাস এ হল স্কোয়ার মাইনাস ওখানে ছিল বি প্লাস সেভেন এ হল স্কোয়ার তো কেউ যদি এখানে তোমরা আগে মাইনাস টু এটা লেখো তাহলে কি হবে আমি সেটাও দেখাচ্ছি মাইনাস টু এ প্লাস ষোলো বি বাই টু হল স্কোয়ার আর মাঝখানে মাইনাস দিয়ে তখন তোমরা এটাই হয়তো আগে লিখলা বা বি আগে লিখলেও সমস্যা নেই চোদ্দ এ প্লাস টু বি বাই টু হল স্কোয়ার এরকম আসতো তো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এখানে আরও একটা সুযোগ আছে যে আমরা এখান থেকে যদি মাইনাস টুই কমন নেই হ্যাঁ মাইনাস টু কমন নিলে এখানে হবে এ আর মাইনাস কমনে আসলে এই চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে মাইনাস হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এটা এইট বি হ্যাঁ কেউ যদি এইভাবে করো তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হল স্কোয়ার আর এটা কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আমরা টু কমন নিলে এখানে থাকবে হচ্ছে সেভেন এ প্লাস টুটা আউট হলে বি বাই টু হল স্কোয়ার তো এখানে আমরা এই যে টুগুলো কেটে দিলাম সেক্ষেত্রে এই মাইনাসটা কিন্তু আমরা আগেও শিখেছি মাইনাসের উপর জোর পাওয়ার থাকলে দুই চার ছয় আট এগুলো প্লাস হয়ে যায় এখানে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা একটা সুযোগ তো এটা প্লাস হয়ে গেলে কিন্তু আমরা এইটা লিখতে পারি এ মাইনাস এইট বি হল স্কোয়ার আর এটা মাইনাস এইভাবে সেভেন এ বাই বি হল স্কোয়ার এটাও কিন্তু রাইট অ্যান্সার আর আমরা যেটা করেছি এটাও এই দুটো আসলে একই জিনিস তো এটা কোনো টেনশন না নেক্সট আমরা গ নম্বর অঙ্কটা তুলছি তো এটা ছিল আমাদের হ্যাঁ গ নম্বর অঙ্ক তো এই অঙ্কে যেহেতু এক্স ওয়াই চলক দিয়ে আছে আমরা এখন এ আর বি ধরে নেব এই দুটো রাশিকে তো প্রথমে আমরা লিখলাম যে মনে করি থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই সমান সমান এ এবং আরেকটা যে রাশি আছে সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই সমান সমান বি তারপরে এখানে আমরা বলবো যে অতএব প্রদত্ত প্রদত্ত রাশি তো এটা এ আর এটা বি হ্যাঁ প্রদত্ত রাশি হলো এ বি তারপরে আমরা এ বির সূত্রটা লিখব এ প্লাস বি বাই টু হল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু হল স্কোয়ার তো এবার আমরা সেই আগের খ নম্বরের মতোই আসলে সেকেন্ড ব্যাকের ছাড়াই মানগুলো বসাতে চাই তো এর জায়গায় আমরা এই মানটা বসাই থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস বি এর জায়গায় আমরা বি এর এই মানটা বসাবো অর্থাৎ সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই আর পুরোটার নিচে যেটা টু ছিল টু দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ব্র্যাকেটটা বেশ হালিয়ে দিতে হবে যেন এই স্কোয়ারটা টুও পায় মাইনাস এইখানে শুধু বিয়ের আগে সাবধান হতে হবে এর জায়গায় আমরা যথারীতি এর মানটা বসিয়ে দেব এই একটু টেকনিক অবলম্বন করলেই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ছাড়াই অঙ্কটা করা যায় এটা হলো আমাদের এর মান আর এই যে মাইনাস বি অর্থাৎ বিয়ের এই দুটো চিহ্নই চেঞ্জ হয়ে যাবে মাইনাস হলে তো এটা প্লাস ছিল এটা হয়ে গেল মাইনাস আর এই মাইনাসটা হয়ে গেল প্লাস তাতে করে আর সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা প্রয়োজন হয় না তো এইভাবে ব্র্যাকেটটা হালিয়ে দিয়ে নিচের বাই টু তার উপরে স্কোয়ার এখন এই জায়গাগুলো আমরা যোগ বিয়োগগুলো করে নেব হ্যাঁ এই দুটো যেহেতু একই চিহ্ন তাহলে যোগ হলে টেন এক্স হয়ে যাবে সাত আর তিনের দশ এক্স আর এই দুটো আসলে কাটা যায় প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ওয়াই কাটা যায় তাহলে বাই টু হল স্কোয়ার মাইনাস এইখানে দেখো এই দুটো বিয়োগ করতে হবে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন একটার আগে প্লাস একটার আগে মাইনাস আর বড় সংখ্যার আগে যেহেতু মাইনাস আছে সেভেনের আগে তো এটা বিয়োগ করলে কিন্তু মাইনাস ফোর এক্স ফোর এক্স হবে হ্যাঁ কিন্তু মাইনাস রাশি আমরা আগেও বলেছি যে সামনে সাধারণত লেখা হয় না তো এটা যদি আমরা আগে লিখি তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ পাঁচ দশ টেন ওয়াই আর এটা বিয়োগ করে আমরা পাবো মাইনাস ফোর এক্স তারপরে নিচে বাই টু দিয়ে আমরা হল স্কোয়ারটা দিয়ে দিলাম তো এইখানে আসলে একটা পদের ক্ষেত্রে আর কমনের কোনো বিষয় নেই হ্যাঁ অনেকে যেমন এইভাবে লেখে এটা এটা আসলে দেখতে খারাপ লাগবে জিনিসটা যে ফাইভ লিখে টু এরকম তো সেক্ষেত্রে মানে টুটা কমন নিতে চাই এক পদের মধ্যে কোনো কমন হয় না দুইটা বা তার বেশি পদ হলে কমন হয় তো এটা সিম্পলি আসলে কাটাকাটি করা যায় তারপরেও এই অবস্থা আমরা কাটবো না বুঝে নেব যে দুই দিয়ে দশকে কাটলে ফাইভ হয় তো এটা ফাইভ এক্স তার উপরে স্কোয়ার আর এখান থেকে আমরা টু কমন নেব একটা হ্যাঁ টু কমন নিলে এটা হবে ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দিতে হয় কমন নিলে এটা টু এক্স তার নিচে বাই টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হল স্কোয়ার এখন এই টু দুটো আমরা ক্যান্সেল করে দেবো আর এটাকে কিন্তু পঁচিশ এক্স স্কোয়ারও করা যাবে না এই অঙ্কটা যখন এই যে বলা হয় দুটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ এটা স্কোয়ার আকারই রাখতে হয় জিনিসটা সো আমরা এটা স্
माइनस टू एक्स तार ऊपर स्क्वायर सिंपली इटा ए अवस्था है आंसर कर दी था अभी एक बार हम लोग तेरो घन नंबर अर्थात लास्ट टाइम क्या शी तो इटा तो मंदर के चौने के घट का लगते पर जे हमी पढ़ देख लाम उन्होंने शुरू ने उत्तर माला आचे ए रुकूं जे ए पस्त ठीक आचे फाइव एक्स तार ऊपर स्क्वायर माइनस जिता आचे हलो टू एक्स माइनस फाइव वाई तार ऊपर होले स्क्वायर इटे किंतु इटा उस जिता हम रा कोरी चीटे सम्पूर्ण राइट क्यों ना एक ना आगे रंग कोटा जिता हम रा देख लाम जे हम रा ए भी तो थिके जो दी एक टा माइनस का मुन्नी है जब उन एक इन थिके हम रा उखने जिते पार वो ताते ही तुम रा बुझते पार बे इटा आंसर लाख लोगों नो समस्या नहीं तो ए ताहले ये सेकेंड ब्रैकेट शाहो स्क्वायर टा दी था हवे इन्हें सेकेंड ब्रैकेट दिया हमरा स्क्वायर दिलाम नेक्स्ट लाइन जी टा हवे ये टा हमरा ठीक रखलाम और एक ही नई जी माइनस रिपोर्ट जोर पावर था क्ली डास्ले प्लस हो जाए शेखत्रे ये ये पैटर्न धारण करे टू एक्स माइनस फाइव वाई होल स्क्वायर ये जी टा यूनिश लोने रुत्तर माला आज से तो अबे तुमरा एक ही ने चले दिलो एक बिंदु समस्या नहीं नेक्स्ट हमरा लास्ट टाइम कोटा तुलची तो हमरा घना मरंग कोटा आश्लम एक ना अच्छे फाइव एक्स प्लस तेरो इनटू फाइव एक्स माइनस तेरो इट के दूसरी बार के राम तो रूपे प्रकाश करते वाला है चेतो सिंपली एक ने हमरा आगे मोने कोडी दिए दूसरों के धोरे ने बोल जेतो एक्स दिया अच्छा हमरा ए आर बी धोरे नहीं तो फाइव एक्स प्लस तेरो इट शुमान जे प्रदत्त राशि है ए बी ए बी तरह नीचे हमें ए बी सूत्र लिखब जो ए प्लस बी ब टू हल स्कोर माइनसखान माइनस एखे ए माइनस बी ब टू हल स्कोर एबार् मान बसब एर जगह फाइव एक्स प्लस तर फाइव एक्स प्लस थार्टीन ये बसाल प्लस बी एर जगह फाइव एक्स माइनस तर बसल और नीचे ब टू दिए हल स्कोर दिल मास्कने माइनस तार परे एट जगह अब आरो अमरा फाइव एक्स प्लस थर्टीन बस अब और इटा माइनस एट जगह टा अमरा बार बार बोली ची शोज़ा कोते हो भाई बी रगे जेहतु माइनस असे चीन नुगलो चेंज हो भाई इटा प्लस सिलो इटा माइनस हो गलो और ए माइनस टा प्लस हो जावे तार परे नीचे अमरा बाई टू दिए फलस कर दो वो अने के जमन एक्स स्कोर लेखे एक्स स्कोर लिखले आसले गुण कर अवस्था और ये तेर और तेर जो कर ले छब्बीस तेल छब्बीस बु तो ये और कमनर विषय नहीं एक पद ये काटाटी कर ले फाइव एक्स फाइव एक्सर पर स्कोयर और ये काटाटी कर ले तेर दुगुणे छब्बीस एग्लो के स्कोयर थे आसले बेरा जाए अंकगलर क्षेत्र सो सीम्पलि ये अन्सार तो आजकल पार्ट ए पर्यत ही एर परवर्ती एक अनुशील सृजनशील आ उदाहरण अंकगल कर चेषा करब इनशाला तब तुम्हारे सपोर्ट हमें चाह जदि क्लसटा भलो लेगे थे तेल तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर आज के पर्यत ही धन्यवाद